Привет, дорогой друг! В этом видео я расскажу тебе три НЛП техники, которые просто обязан знать каждый человек. И я уверен, что ты великолепно разберешься с этими техниками. Первая техника в НЛП называется калибровка. Калибровка – это умение заметить тонкие изменения в твоем собеседнике. Что это значит? У каждого из нас есть мимика, у нас есть интонации голоса, у нас есть некое невербальное сообщение, да, некий невербальный посыл, с помощью которого мы в том числе доносим информацию. Например, если я скажу «Я так рад тебя видеть, лучше бы ты не смотрел это видео», то, наверное, ты поймешь, что даже несмотря на то, что я говорю словами, что я рад тебя видеть, то на самом деле я не очень рад тебя видеть. Или одновременно можно посылать нафиг другого человека и сказать «Да иди ты нафиг!» Сказать «Иди ты нафиг!» И все равно за счет интонации человек понимает, что ты говоришь это несерьезно. Да? Здесь я хочу, чтобы ты обратил внимание на то, что у нас есть еще как бы метауровневый, да, надуровневый язык, с помощью которого мы делимся эмоциями. И зачастую это намного важнее, чем сам текст, который произносит человек. И Твоя задача – поучиться и научиться замечать мельчайшие изменения в настроении, в общем настроении, в состоянии твоего собеседника. И ты можешь, конечно, задаться вопросом, а для чего это мне? И, с одной стороны, если ты не собираешься строить какие-то отношения с человеком, дружеские, приятельские, либо просто какие-то деловые полезные связи, то, возможно, тебе это не надо. Но если обратить внимание на опыт всех хороших коммуникаторов, и хорошими коммуникаторами я сейчас под хорошими коммуникаторами я сейчас имею в виду не каких-то там суперпереговорщиков, а я имею в виду обычных таких же, как ты и таких же, как я, людей. Что это за люди? Это врачи, это педагоги, это даже мастера в салонах красоты. Вот обрати внимание, тот человек, который умеет настроиться на состояние собеседника, они... Эти люди, они имеют куда гораздо больше, в том числе, клиентов и более лояльных клиентов. Ведь согласись, когда тебе с тобой вежливо общаются в магазине, в банке, не знаю, в каком-нибудь салоне красоты, это приятно. Как раз таки вот эти люди, они бессознательно добиваются эмпатии. И хороший профессиональный продавец, он никогда не будет к тебе навязчиво приставать и говорить, что купи, купи, купи. Это как раз таки плохой продавец. А хороший, грамотный человек, который умеет использовать калибровку, он так тонко к тебе настроится, и ты будешь испытывать к нему приятное ощущение, ты будешь испытывать к нему эмпатию. Да? То есть, что мы калибруем? Обычно мы калибруем поза, жесты, осанка, мимика. Это то, что мы видим. Да? Дальше, то, что мы слышим. Мы обращаем внимание на интонации человека и стараемся подстраиваться в один и тот же тон с человеком, в одну и ту же скорость речи с человеком. И даже иногда мы можем брать у человека какие-то специфические слова и, возможно, выражения или ударения, как ставить человек. И повторять точно так же. Повторять точно так же. И вот сейчас приведу тебе пример. Я покупал одну техническую приблуду, и я, честно сказать, не могу... Он называется то ли адаптер, то ли трансмиттер, то ли еще что-то. И я не знаю, как это называется. И передо мной сидит продавец, который мне объясняет про, эту, про этот прибор. И я говорю, вот мне вот эта штучка нужна, да? А продавец технически завернутый, он мог говорить, это называется трансмиттер. И тем самым он увеличивает расстояние между нами. Но... Как он сделал? Как он великолепно просто ко мне подстроился? Что он сделал? Он сказал, эта штучка поможет вам сделать, да? То есть он скопировал мою речь, он взял то слово, которое я произношу в своей картине мира, в своей карте реальности, и он встроил это в свою речь, хотя видно было, ну, что ему непривычно этот прибор там высокотехнологичный, называть штучкой. Но он под меня подстроился, и у меня с ним возникло уже более доверительное отношение. Поэтому ты можешь делать то же самое. Копируй позу, копируй жесты, копируй мимику лица, осанку, копируй 
параметры голоса. И это все тебе поможет сближаться с людьми. Потому что успеха достигают, к сожалению или к счастью, в сегодняшнем мире те люди, которые умеют выстраивать доверительные взаимоотношения, которые могут как раз-таки калибровать и не приставать, возможно, с каким-то назойливым предло предложением своим, когда человек видит или слышит по интонации, что человек сейчас просто ну, вот не в том состоянии, да, может, он где-то расстроен или агрессивен или еще что-то. Поэтому вот эти вещи, их обязательно стоит калибровать, Калибровать – это значит наблюдать за тончайшими изменениями в поведении человека. Это очень важно. Вторая техника. Вторая техника – это якорение. Якорение в НЛП мы понимаем стимул, концепцию стимул-реакция. Что это значит? Это значит, что когда ты общаешься с любым человеком, ты можешь влиять на его состояние и влиять на его настроение с помощью якорей. Как это обычно делается? Ну, допустим, якоря бывают трех видов. Визуальные, аудиальные и кинестетические. Визуальные. Ты должен в поле зрения внести какую-то картинку человека. Аудиальные внести в поле э, ощущения, в поле звука человека, какой-то определенный звук, возможно, какое-то слово. Я сейчас поясню, как это делать, и ты прекрасно поймешь. Либо кинестетический — это прикосновение. Ты можешь прикоснуться плеча человека, ты можешь просто прикоснуться, допустим, внешней стороны руки. Кстати, обращаю твое внимание, что с людьми, особенно с которыми ты мало знаком, лучше прикасаться вот, вот этой части, вот обрати внимание, вот от кисти до локтя. Вот эта часть, она считается такая, ну, как бы, зона, в которую люди чаще всего пускают. Поэтому, если ты видишь, что человек испытывает какое-то состояние позитивное, допустим, да, кто-то рассказал какую-то шутку, и... Этот человек засмеялся, мы видим, что он в ресурсном хорошем состоянии. Мы можем просто аккуратненько прикоснуться его. Просто запомни это место, где ты его прикасался. И тогда его состояние заикорится. Какие еще бывают якоря? Ну, например, любимый значок автомобиля. Это тоже является визуальным якорем. Что еще может быть якорем? Якорем может быть любимый звук, любимая мелодия. И не обязательно любимая на самом деле. На самом деле якорем может быть любой звук. И вот смотри, если человек в хорошем состоянии, и ты хочешь запечатлить это состояние, и чтобы он его запомнил, и чтобы ты мог включить это состояние в другом человеке, ты можешь делать вот что. Вот если человек, допустим, рассмеялся, услышал какой-то анекдот, хорошую историю, ты можешь просто сказать какое-то определенное слово с определенной интонацией. И это слово может быть совершенно любое. Ну, например, кто-то рассказал анекдот, там все смеются, и ты говоришь слово «Ой, как здорово!», да? Но со своей особой интонацией, со своим особым выражением. И тогда в следующий раз, если вдруг этот же человек будет находиться не в том состоянии, в котором бы ты хотел, чтобы он находился, ты можешь попробовать воспроизвести этот якорь аудиальный, да, и сказать, ой, как здорово, с, с той же интонацией. И я уверен, что в 90% случаев этот человек изменит свое состояние, если ты попал, если ты попал и произнес это же слово с тем же с той же интонацией. Ну и визуальные якоря, что ты можешь сделать? Если, допустим, человек испытывает какое-то хорошее состояние, которое ты бы хотел запечатлить, ты можешь еще показать какой-нибудь ему визуальный знак. Например, знак вот так, типа, все окей. Либо, и вот смотри, кстати, вот в данный момент это сразу два якоря. Моя рука с вот таким знаком и мой причуренный глаз. Я могу ничего не говорить и просто человеку сказать а ха ха да? То есть даже ничего не говоря, просто показать ему какие-то свои определенные знаки, и это тоже у него запечатлится. И в дальнейшем, когда я захочу сделать так, чтобы у человека изменилось настроение, я ему просто сделаю опять вот так, и, скорее всего, его состояние изменится. Вот умея калибровать состояние, и умея ставить якоря, ты уже можешь большего достигать в общении, уже можешь большего достигать в коммуникации. Кстати, по поводу темы калибровок у нас есть на канале 
хороший прямой эфир. Я сделаю подсказку в этом месте на видео, чтобы ты мог его посмотреть. И касаемо темы якорей, у меня тоже уже на канале есть множество видео, просмотрев которые, ты можешь научиться и себе ставить якоря, и даже исцелять какие-то неприятные фобии у других людей. Поэтому обязательно посмотри. Ссылка будет тоже в описании к этому видео по поводу якорей. Очень рекомендую разобраться с темой калибровок и очень рекомендую разобраться с темой якорей, потому что это вот прямо основа основ коммуникации. И по секрету тебе скажу, 90% людей этим не пользуются и 90% людей об этом ничего не знают. Поэтому если ты хочешь развивать свои навыки эффективной коммуникации, если ты хочешь развивать свои навыки управления людьми, то обязательно изучи эти, эти темы на моем канале, на канале других авторов. Напиши в комментариях, знаешь ли ты уже тему калибровок, либо знаешь ты уже тему якорения, потому что на самом деле очень важно знать эти все вещи. Перейдем к третьей технике. Третья техника, она как раз таки больше касается управления собой. И это работа с субмодальностями. Не пугайся этого слова, это сложное слово субмодальности. Что за субмодальности? Сейчас я поясню. Вот смотри, у каждого из нас есть какое-то свое субъективное, да, то есть субъективное, что значит особенное, чисто касающееся нас, представление о нас самих, о каких-то событиях, о каких-то вообще вещах, которые происходят в этом мире. И разобравшись с темой субмодальностей, ты можешь очень легко и эффективно управлять собой. Давай прямо сейчас попробуем. Наверняка в твоем опыте есть какие-то ситуации, которые тебе неприятны. Ну, допустим, есть какой-то человек, который тебя раздражает, и только от одной мысли о разговоре с которым тебе уже становится некомфортно и неприятно. И вот если ты сейчас представишь этого человека, постарайся обратить внимание на то, каким он тебе представляется, и обрати внимание на детали этой картинки. Когда ты представляешь вот этого неприятного человека, где он относительно тебя находится, да, вот в твоем внутреннем представлении. Дальше обрати внимание. Я вот сейчас представляю неприятного мне человека, и он у меня представляется где-то здесь, такого в полный рост представляется, и он на черном фоне. Сам он цветной и на черном фоне. И ты обрати внимание, на, на каком расстоянии он от тебя находится. Обрати внимание, какого он размера, какой он формы. Обрати внимание, эта картинка, она замершая или она подвижная. В моем случае она, допустим, замершая. Обрати внимание, когда ты рассматриваешь эту картинку, представляешь этого тебе неприятного человека, издает ли он какие-то звуки. Либо просто, когда ты этого человека представляешь, есть какие-то звуки вокруг тебя. Дальше, когда ты представляешь этого человека, есть ли какие-то ощущения от, от этого представления, от этой картинки. Что ты можешь дальше делать? Это называется корректировка субмодальностей. Вот если ты вспоминаешь, проигрываешь у себя в голове какой-то неприятный опыт, это значит, что вот эти субмодальности, вот эти качества картинки, они так сложились, что они у тебя вызывают вот это неприятное ощущение, неприятное состояние. И что ты можешь делать? Так как ты полностью имеешь власть над своими представлениями ты можешь попробовать поиграть с этим внутренним представлением. Например, давай вот как в моем случае. Есть человек, который мне неприятен, и он у меня такой большой и на темном фоне. Сам человек цветной, и он статичный, то есть неподвижная картинка. Что я могу делать в своем случае? Я могу попробовать этого человека отодвинуть от себя. Я могу попробовать этого человека приблизить к себе. Я могу попробовать сделать этого человека не цветным, а черно-белым. А дальше я могу сделать за ним какой-то фон другой. Ну, допустим, вот сейчас я в своих представлениях сделаю фон за ним белый. Отдалю его, сделаю меньше. И уже он у меня вызывает не такие неприятные ощущения. Дальше я проверяю, есть ли звук. Да, у меня есть звук, голос этого человека. Я попробую этот голос человека сделать более высоким, таким песклявым. И вот уже я сейчас смотрю на него, он немножко дальше от меня, он уже на белом фоне, он уже маленький, и его голос песклявый. 
И я изменил свое внутреннее представление об этом человеке. Это очень мощно на самом деле. И он у меня уже не вызывает неприятных ощущений. То же самое можешь ты делать. Ты можешь работать с представлениями о каких-то неприятных ситуациях. Ты даже можешь проработать ощущение страха, допустим, или какой-то неуверенности. Ведь смотри, когда мы испытываем неуверенность, мы в этот момент тоже себе что-то представляем. Допустим, мы собираемся, не знаю, на какое-то выступление, да, многих людей пугает публичное выступление. Мы собираемся выступать публично, и у нас уже в голове есть какое-то представление об этом выступлении. И это очень круто. Вот, допустим, я когда выступаю, готовлюсь, это волнение в любом случае есть. И я сейчас вот представляю, ага, я вижу зал, я вижу своими глазами. Очень важно, очень важно еще обратить внимание на то, каким взглядом ты смотришь. То есть есть взгляд ассоциированный, это когда ты смотришь из себя изнутри, а есть взгляд диссоциированный, это когда ты смотришь, ну, как бы, видя себя где-то из-за плеча, либо ты просто сбоку видишь себя. И вот здесь я вижу ассоциированно картинка, она такая темная, мрачная, зал, люди, незнакомые мне. Ну что будет, если я добавлю в эту картинку света, и она у меня была статичная, а я ее сделаю подвижной. Дальше я начну смотреть на себя со стороны. Это тоже очень важно. То есть вот с этими внутренними представлениями тоже можно играться. Я сейчас хочу в этом обзорном видео просто натолкнуть тебя на мысль, что ты можешь изменять вот эти вну... качества внутренних представлений. Допустим, звуки. Ты можешь играть с ними, можешь их делать громче, тише. Причем звуки могут быть как внутри тебя, ты их можешь слышать как бы внутри себя, внутри головы, к примеру. Либо ты их можешь слышать снаружи. Ты звук можешь слышать справа, ты звук можешь слышать слева. И это все твои внутренние представления, которые являются таким уникальным кодом лично для тебя. У меня свой код, у другого человека свой код. И если ты научишься менять вот эти свои внутренние представления, ты научишься очень быстро работать над собой, когда ты испытываешь неуверенность, когда ты испытываешь неприятные ощущения. Точно так же ты можешь и найти, подобрать свой такой субмодальный код, я назову это так, и на позитивные вещи. Кстати, рекомендую посмотреть тебе прямой эфир про технику «Хорошо сформулированный результат» и про работу с субмодальностями. Если ты разберешься с этими тремя NLP-техниками, ты будешь круче управлять другими и управлять собой, чем 90% людей на планете Земля. До скорых встреч. Пока-пока.